ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സമയത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് പണ്ടത്തെ പോലെ പഠിക്കാനും അതുപോലെ ജോലി ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ലേ എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ പലരും ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് അപ്പോൾ ഓഫീസിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പലരുടെ അഭിപ്രായം അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മാറിയത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വില്ലനായിട്ട് വരുന്നത് മടി തന്നെയാണ് ആ മടി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് പഠിക്കാനായാലും ജോലി ചെയ്യാനായാലും അങ്ങനെ കൂടുതൽ സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ മടി എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റീസൺ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ഫോണിൽ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അത് വേസ്റ്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല അല്ലെ ഒരുപാട് സമയം കഴിയുന്നത് അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല അതിന് നമ്മൾ ആരും നിർബന്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ കാണുവാണ് നമ്മൾ ടൈം ആ പോകുന്നതേ അറിയില്ല നല്ലൊരു മൂവി ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ആരും നിർബന്ധിക്കാണ്ട് ആരും വേട്ട് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ലേസ്നെസ് മാറി നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒരു ഇത് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം അത് പ്രധാന മടിക്ക് കാരണം താല്പര്യമില്ലായ്മയാണ് അല്ലെ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ലായ്മ അപ്പം എന്തിനോടാണോ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് താല്പര്യമുള്ളത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അത്ര മടി തോന്നുകയില്ല അതിനാരുടെയും മോട്ടിവേഷനും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യമായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മടി വരാൻ കാരണം നമുക്ക് പഠിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മടി വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയുവാണ് ഓക്കെ നീ ഫോണിൽ കളിച്ചോ കുറേ നേരം കളിച്ചോ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമോ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോണിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബോറടിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോറടിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് കാരണം നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബോറടിക്കും അതൊരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചറാണ് അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെയ്യാമെന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മടിയും തോന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെയാണ് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊരു പോയിന്റ് കൂടി അവിടെ വരുന്നത് ഒരു ഫ്രീഡം എന്നൊരു പോയിന്റ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മടി തോന്നാൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കഴിവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആയിരിക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഒരു മടി തോന്നും അതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മടി തോന്നും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രയാസം പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മടിക്കുള്ള കാരണമായിട്ട് പറയാം കാരണം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഈ മടി മാറ്റണം കൂടുതൽ നേരം നമുക്ക് കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പോമഡോറോ ടെക്നിക് ഒരുപാട് പേര് ഇതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പോമഡോറോ ടെക്നിക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്ത
സെറ്റ് ദ ടൈമർ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊന്ന് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ അടുത്ത കാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ആ എന്താണോ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച ശേഷം ഒരു ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റിലേക്ക് ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് വരും മറ്റു ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യത്തിൽ പിന്നെ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു ഒരു ചെറിയ ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചും അഞ്ചും ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും അരമണിക്കൂറായി അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഇത് ഒരു നാല് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും നമുക്കൊരു നാല് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ രണ്ട് മണിക്കൂറാവും അല്ലേ ടോട്ടൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഈ നാല് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോങ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഈ പിന്നെയും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ചൂസ് ചെയ്യുവാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഒഴിവാക്കുക ഈ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അതായത് ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ തീരുമാനിച്ച ശേഷം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന ടോപ്പിക് പഠിക്കാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വർക്ക് ചെയ്യാനാണോ അത് തീരുമാനിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതായത് ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തടയുക ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെക്കുക എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഫോണിനൊക്കെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ ഫോൺ മാറ്റി വെക്കുകയോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലിട്ട് വെക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഫോണിൽ തന്നെ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പോമോഡോറൊക്കെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പൊമോഡോറോ ടൈമറിന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് അത് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈമർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആരംഭിക്കാൻ എല്ലാം തയ്യാറെടുക്കുക പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബുക്ക്സ് അതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒക്കെ എല്ലാം ആക്കി വെക്കുക ദെൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫറൻസ് വരുന്നു പറഞ്ഞു ചിലർക്ക് അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം കിട്ടില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ടൈം ചിലർക്ക് ഇതിലും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക പല പല സമയങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ഒരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേറെ കാര്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പിന്നെയും പോകുന്ന രീതിയിലേക്കൊന്നും പോകരുത് ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നടക്കുവാനോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നാല് പൊമോഡോറോ സെഷന് ശേഷം ആ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇവിടെ സെഷൻ ആയിട്ട് കൂട്ടിയത്
ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത്രയും നേരത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തീർക്കണം അല്ലേ പിന്നെ ആ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഈഗർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ഈ ഒരു പൊമഡോറോ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റഡി കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ സാധിക്കും അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു ടാസ്ക് തുടങ്ങാനാണ് ഇത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എത്ര നേരം നമുക്ക് ഈ സെഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സാം ആൻഡ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് താങ്ക് യ